السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد يا رب تكونوا في أفضل حال بنكمل في درس اليوم الفيديو السابق وبنتكلم عن الاركتكتشر تمبلتس في برنامج الربط الدرس السابق قطينا الأساسيات وتكلمنا عن العناصر اللي يحتوي عليها ديفولت متريك اركتكتشر تمبلت وعرفنا ليه ما نبدأ في تمبلت أو قالب فاضي وأخيرا طريقة إنشاء وتخصيص قالب معماري خاص فينا رابط الفيديو تركته لك في الوصف وظاهر لك على الشاشة لو تحب ترجع له طيب في هذا الدرس إيش الأشياء اللي بنتعلمها في الأول بنتعلم طريقة ثانية لحفظ العناصر أو الفاميليز اللي ما نبغاها أو ما نحتاجها تكون معنا في التمبلت الثاني طريقة نقل السيستم فاميليز مثل الوولز والفلورز والسيلينجز من أي مشروع للتمبلت وباتباع هذه الطريقة ممكن تحمل الوود سلات وول والكيرف كارتن وولز والثلاث أنواع من اللوفرز اللي تعلمنا كيف ننشئها مع بعض في دروس سابقة الثالث بنتعلم طريقة نقل اللود بالفاميلي مثل الدورز والويندوز والكومبوننت من فرنتشر وغيرها من أي مشروع عندنا ضغطة زر للتمبلت وفي هذه الخطوة ممكن تضيف للقالب الفاميليز اللي أنشأناها مع بعض مثل الشلف ستورج يونت كان أول درس على القناة والروم تاج مع الدايمنشن والنوعين للروم تاج مع التشطيبات سواء تبغاها مع رموز أو كتابات كل روابط هذه الدروس حطيتها لك في الوصف لو تحب ترجع لأي منها وتتعلم حطيت لك في الوصف رابط من خلاله ممكن تحمل الفاميليز اللي ذكرتها مجانا في اول رابط في الوصف. رابعا بنتعلم طريقه لاعاده ترتيب متصفح المشروع او البروجكت براوزر بطريقه تتناسب مع سير عملنا. خامسا واخيرا طريقه تعيين احد الفيوز كستارتنج فيو بحيث اول ما نفتح المشروع تكون هي الفيو المفتوحه. شريط الفيديو مقسم لاجزاء زي ما واضح لك لو مهتم بايها من هذه المعلومات فقط ممكن تنتقل لها مباشره. تركت لك في وصف الفيديو رابط المقاله لقيتها على الانترنت قيمه جدا وحبيت انك تستفيد منها لو تحب ترجع لها وتطلع عليها. خلونا الان ننتقل للربط ونبدا الفيديو. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول وهو كيف نحذف أي شيء ما نبغاه موجود عندنا في التمبلت بطريقة جدا سهلة وبسيطة. تعلمنا من المرة اللي فاتت إنه كيف نبدأ بتمبلت ممكن طبعا نروح من هنا ونختار لو كنا داخل مشروع من فايل نيو وبعدها نختار بروجكت ما في بداية تمبلت ونختار من هنا بروجكت تمبلت ونختار متريك أركتكتشر تمبلت ونضغط على أوكي أو ممكن لو كنا في الستارتنج فيو من البداية من هنا ما عندنا أي شيء مفتوح من المودلز نختار نيو وبعدها من هنا طبعا نختار نفس الشيء المتريك اركتكتشر تمبلت ونختار بروجكت تمبلت لانه احنا نبغى ننشئ تمبلت ما هو مشروع وبعدها نضغط على اوكي بس باخذ البروجكت براوزر وحطه بالجهه الثانيه من هنا لو نبغى نحذف شيء ما نبغاه تعلمنا المره اللي فاتت انه نقدر نروح للبروجكت براوزر ننزل على تحت للفاميليز مثلا نبغى نحذف شيء من الويندوز فننزل للنهايه ونبغى نحذف مثلا النوع هذا كامل الفيكس ويندو ممكن نحدد عليه ونختار في الماوس رايت كليك ونضغط على ديليت فبيحذف لنا اياه كامل او لو نبغى جزء منها او يعني مقاسات معينه منها مثلا نبغى نحذف هذول نحدد عليهم في الشفت ونضغط في الماوس رايت كليك ونختار ديليت فحذف لنا اياها فهذه واحده من الطرق نتراجع أه لو نبغى نتعلم طريقه ثانيه وسهله وبسيطه ونحذف كل الفاميليز بسرعه بنروح لقائمه مانج ومن هنا بنختار هذا الاختيار من السيتنجز بيرج ان يوزد من هنا بننتبه انه نختار قبل لا نبدا لانه هنا محدد لي كل الاشياء اللي موجوده عندي في المشروع محاط يعني مختارها فبنختار تشيك نون ونتاكد انه هنا صفر لانه احنا ما نبغى يحذف لنا كل شيء نبغى نحدد الاشياء بالضبط اللي احنا ما نحتاجها فمثلا ننزل على مثلا فرنتشر ونبغى نحذفه كامل كل انواع وما نبغاها فنشوف هنا انه حدد لنا انه اربعه ممكن نحذف نوع الدورز اللي موجود لانه نبغى نحط الدورز من عندنا وحط لنا 12 لانه اختار كل المقاسات لكن لو تبغى سايزات معينه يحذفها لك شيل الصح من هنا واختار بس بعض المقاسات اللي بيحذفها اللي ما عليها صح ما راح تنحذف لكن لو نبغى كامل يحذفه كامل نحط صح من هنا ممكن ايضا ننزل للويندوز نحدد على بعض الاشياء او بعض الانواع اللي ما نبغاها ممكن نحذفها كلها لو ما نبغى كل الانواع اللي موجوده اصلا في الديفولت تمبلت آه ممكن ايضا في الوولز بعض الوولز مثلا ما نستخدمها واحنا بالضبط نبغى نسوي التمبلت هذا عشان يكون خاص فينا فمثلا من البيسك وول هذه كلها ما نبغاها نضغط على الشيفت او نحط عليها صح ممكن بعد آه نحذف الانتيريورز من هنا لهنا هذول كلهم نبغى نحذفهم نحط عليهم صح فبنشوف هنا انه عدد 
العناصر اللي هو اختارها او الايتمز اللي هو اختارها 44 ونكمل زي كذا نحدد كل الاشياء اللي احنا ما نستخدمها وما نبغاها تكون عندنا موجوده في التمبلت وبعدها نضغط على اوكي اول ما تضغط على اوكي بيحذف لك اياهم كلهم بنقطه زر فالان لو رحنا مثلا شفنا من الاركتكتشر رحنا للدورز طبعا احنا حذفنا كل الانواع فبيقول لنا نو دورز فاميلي لودد ف إذا أنت تبغى تسوي لود الواحد ثاني ونفس الشيء الويندوز لو جفنا الفيكس ويندوز إحنا حذفنا كل الأنواع فكل الأنواع أصلاً ما هي موجودة ما في ولا ويندو في المشروع في التمبلت عفوا فلو نبغى ممكن نسوي نود فهذه طريقة ثانية إنه كيف نحذف الفاميليز بسرعة فالطريقة الأولى اللي تعلمناها في المرة اللي فاتت من البروجكت براوزر الطريقة الثانية من مانج برج أند يوز نتأكد إن نسوي تشيك نن في البداية تكون زيرو نحدد الأشياء اللي ما نبغاها بعدها نضغط على أوكي ننتقل لثاني نقطة وهي طريقة نقل أو نسوي ترانسفير لسيستم فاميليز، سيستم فاميليز في ريفت بس نرجع نتذكرها مع بعض زي الوولز، زي السيلينجز، الفلورز، نبغى ننقلها من المشاريع، احنا اشتغلناها من قبل للتمبلت بطريقة جدا بسيطة وسهلة وما تاخذ منا وقت وننقلها مع بعض بضغطة زر. نفتح المشروع اللي فيه الفاميلي اللي نبغى ننقلها، احنا في هذا المثال بنسوي لي الوولز، بس طبعا اي سيستم فاميليز بتنقلها بهذه الطريقة، نفتح المشروع، طبعا هذا بروجكت ما هو تمبلت بس عشان ما نلخبط، يعني احنا اللي بنشتغل عليه هذا تمبلت ونبغى ننقل له سيستم فاميلي اشتغلناها في مشروع ثاني، اللي هنا فتحته هو بروجكت، نشوف الاكستنشن له ار في تي فنعرف انه هذا بروجكت. طيب الطريق بكل بساطة إنه إحنا فاتحين عندنا المشروع في ربت وهنا التمبلت بنرجع للتمبلت بعدها بنروح للمانج من مانج بنروح لي بروجكت ترانسفير بروجكت ستاندرز نضغط عليها وبعدها طبعا بنختار تشيك نون ما نبغى ننقل كل شيء نبغى ننقل شيء محدد طبعا لو تبغى تنقل كل شيء ممكن بس مثلا إحنا في هذه الحالة بننقل الوولز بس ننزل نختار الوول تايب أو وول تايبس ونضغط على أوكي قبلها لو عندك مفتوح كذا شيء لازم تنتبه من هنا سيلكت ايتمز تو كوبي تبي تسوي كوبي من وين من الاوفيس بيلدينج احنا لو رحنا لي رجعنا للبروجكت البروجكت هذا اسمه اوفيس بيلدينج فاحنا نبغى نسوي كوبي منه فنرجع للتمبلت نفس الشيء من مانج نختار ترانسفير بروجكت ستاندر نختار تشيك نون ننزل على تحت احنا تاكدنا بنسوي كوبي من وين ننزل مثلا للوولز ونضغط على اوكي نستنى بس ثواني طبعا هو على حسب ياخذ وقت بحسب كميه الحوائط الموجوده عندنا وال مثلا الماتيريالز نيو اونلي نختار اوفر رايت فخليه يسوي اوفر رايت لكل الاشياء كاننا نبغى بس اللي بالمشروع السابق فكذا يكون خلص الان لو رحنا للاركتكتشر واخترنا وول بتكون عندنا انواع الوولز اللي اشتغلنا عليها في المشروع السابق فهذه بكل بساطه طريقه نقل سيستم فاميلي من اي مشروع التمبلت بعد ما تعلمنا كيف نسوي ترانسفير السيستم فاميليز من البروجكت التمبلت في ريفت صار الوقت ان نتعلم كيف نسوي ترانسفير uh, او نقل للودبل فاميلي زي الدورز والويندوز والكولمز وغيرها كومبوننت فرنشر وغيرها كيف نسوي لها لود من بروجكت التمبلت طبعا احنا لو كانت عندنا لايبرري مرتبه فيها انواع مختلفه من الفاميليز داخل فولدر نقدر نسوي لها بس دراج من الفايل داخل التمبلت وما تاخذ مننا وقت ابدا لكن لو ما عندنا هذا الشيء نبغى ننقل من مشاريع قديمه عندنا او من مشاريع موجوده عندنا الفاميليز اللي احنا استخدمناها داخل التمبلت كيف نسوي كذا بسهوله بدون ما نضيع وقت نفتح المشروع اللي احنا نبغى ننقل منه اللودب الفاميليز مثلا عندنا كل الفاميليز هذه نبغى ننقلها للتمبلت ممكن طبعا يطري على بالك انه انت تفتح كل وحده لحالها بانك تضغط دبل كليك او تضغط عليها وتضغط ايت فاميلي وبعدها تسيفها كفاميلي بعدها تسوي لها لود للتمبلت بس هذا الشيء بياخذ منه وقت صحيح هذا الوقت مو خساره في التمبلت لان التمبلت بيساعدنا بعدين انه احنا نشتغل في المشاريع المستقبليه لكن طبعا ما يحتاج انه نتعب انفسنا نسوي هذا الشيء، في طريقه جدا سهله وبسيطه نسوي سيف ريفت يسوي لنا مباشره سيف لكل الفاميليز اللي موجوده عندنا في المشروع وبعدها نسوي لها لود للتمبلت، كيف نسوي كذا؟ زي ما قلنا نفتح المشروع اللي نبغى ننقل منه اللود بالفاميليز، بعدها نروح لقائمه فايل، ننزل سيف از ومن هنا نختار اللايبريز مكتوب طبعا هنا عندنا سيف ا كوبي اوف اول لودبل فاميليز مثلا السلكتد فاميليز وجروب وفيوز لللايبرري نختار هذا الاختيار وبعدها نختار فاميليز من هنا نحفظ اللايبرري اللي نبغاها في المكان اللي نبغاه ممكن نحطها طبعا جزء من هنا من الفاميليز اللي اصلا موجوده في ريفت او نحطها بنفس المكان انا بحطها هنا في نفس الفيديوز 
يعني درس اليوم نحط نيو فايل بس عشان تكون داخل الفولدر ونسميها مثلا فاميليز او نسميها اولز نسميها اي شيء طيب من هنا نبغاها تنحفظ هنا مكتوب هنا في الفايل نيم سيم از فاميلي نيم يعني زي ما هي مسميه داخل بتكون نفس اسم الفاميلي اسم الفايل من برا بعدها من هنا طبعا النوع ما نقدر نغيره بيكون رفت فاميلي من هنا هذا الاختيار مهم فاميليز تو سيف هل انت تبغى تسوي سيف الفاميلي معينه او تبغى كلها طبعا احنا بهذا الحاله نبغى كل الفاميليز تتسيف داخل هذا الملف نختار سيف طبعا مرة ثانية على حسب حجم المشروع وعدد الفاميليز بياخذ وقت زي ما احنا شايفين، لان الفاميليز كثيرة حتى الماتيريالز يعني بياخذ شوي وقت بس طبعا نستنى. نروح للمكان اللي احنا حاطين فيه الفايل، بنشوف هنا انه كل ما لها هذا الفايل تزيد لين يسوي سيف لكل الفاميليز. وزي ما احنا شايفين كذا صار ريدي وكذي كل الايتمز اللي موجودة عندنا كل الفاملي سوا لها اكسبورت الملفات منفصلة الان بنرجع للرفت ونروح للتمبلت احنا الان ممكن بيدنا نختار مثلا من الدور وبعدها طبعا نقول انه ما في دور نضغط على يس ونروح للمسار اللي في الفاملي اللي سوينا لها اكسبورت ونختار من هنا مثلا الدور اللي نبغاه نضغط على حرف الدي مثلا نبغى هذا الدور نختار اوبن ويكون موجود عندنا داخل التمبلت او في طريقه طبعا اسهل انه احنا عندنا مفتوح عندنا كل الفاميليز نختار طبعا ممكن نحدد على كل الفاميليز لو احنا متاكدين ان كل كلها نبغاها نحدد عليها كلها ونسوي لها دراج اللي هنا او نحدد على مجموعه منها مثلا نبغى هذا الدور نبغى هذا مثلا هذول الاثنين نبغاهم اكيد نسحبهم بهذا الشكل داخل التمبلت لان اصلا سوينا له لود بتكون هذه الانواع مثلا موجوده عندنا في اي انواع تبغاها تسوي لها دراج بهذه الطريقه واذا هذه الطريقه او ممتازه لو احد طلب منك الفاميليز اللي انت اشتغلت فيها بمشروعك او الكومبوننت شكلها ممتاز الدرافتنج لها كويس فالطباعه شكلها نظيف ما هي سوداء بنفس الوقت بيكون صعب عليك انك تعطي احد المشروع حقك سواء لانه للشركه او لانه ما تبغى تعطي احد مشروعك لاي سبب إن كان بنفس الوقت انت ما يكون عندك مانع انك تشارك الكم اللي انت استخدمتها مع غيرك فبهذه الطريقة بكل سهولة تقدر تشارك اي شخص الكومبوننت او الفاميليز اللي تكون موجودة عندك طبعا لما تشارك الناس اكيد الناس بترجع وتشاركك اشياء ثانية انت تحتاجها بيوم من الايام ننتقل للرابع نقطة نبي نتعلمها اليوم وهي طريقة اعادة ترتيب البروجكت براوزر بطريقة تتماشى مع سير عملنا البروجكت براوزر لو ما هو موجود عندك بتضغط في الماوس رايت كليك ومن البراوزر بتضغط على الصح على البروجكت براوزر أو إنه من قائمة الفيو بنختار يوزر انترفيس ونحط عليها صح بتظهر معنا بمكان ما في الرفت بنسحبها للمكان اللي إحنا نبغى نشوفها فيه فكيف نعيد ترتيبه؟ نضغط في الماوس رايت كليك على فيو أول نضغط في الماوس رايت كليك نختار براوزر أورجنايزيشن ومن هنا بدل ما نختار أول نختار ديسبلين يعني بنخلي مثلا البلانز الأركتكتشرال مع بعض الستركتشرال مع بعض ميكانيكال مع بعض وهكذا بنضغط على إيديت من هنا فلتر ما راح نستخدم الفلترنج من هنا ابدا لانه لو نبغى نسوي شو اند هايد ما راح نهتم فيها الان بنروح للجروبنج اند سورتنج ومن الجروب باي هو مختار لنا الديسبلين عندنا هنا يوزنج عندنا اختيارين اما اول كاركترز او ليدنج كاركترز اللي يعني انه لو كانت اول بيكتب لك كلمه اركتكتشرال كامله ميكانيكال كامله وهكذا لكن لو تبغى الليدنج كاركترز مثلا لو حطيتها واحد بيكتب لك بس حرف الاي في الاركتكتشرال لو اثنين اي ار ثلاثه اي ار اس اتش وهكذا يعني عدد الاحرف من بدايه الكلمه نختارها اول ونضغط على اوكي بس نشوف كيف يكون شكلها نضغط على اوكي وزي ما احنا شايفين كتب لنا كلمه اركتكتشرال كامله وتحتها الفلور بلانت والسيلينجز والاليفيشنز طيب لو نبغى مثلا سيلينج بلان تكون تحت مثلا شيء ديسبلين ثاني فنضغط على ليفل 1 ونختار مثلا دوبليكيت من هنا دوبليكيت فيو والديتيلينج صارت كوبي بعدها من البروبرتيز بنغيرها لديسبلين ثاني ننزل على تحت 
نغير من الاركتكتشرال من عند الديسبلين مختلن نختارها الكتريكال تمام فالان زي ما احنا شايفين على طول اوتوماتيك فتح لنا ديسبلين ثاني اللي هو الكتريكال في سيلينج بلان وتحتها ليفل 1 طبعا ممكن نعيد تسميتها باننا اما إن نضغط عليها زي ما احنا شايفين كذا ضغطتين ونسميها او انه نضغط في الماوس رايت كليك ونختار ريني ونسميها مثلا بس طبعا نسميها اسم بحيث انه نميزها آه لما نبدا نشتغل آه في التمبلت نخليها مثلا كابيتال آه طيب كيف نسوي برضه مثلا لو نبغى فلور بلانز تكون تبع الالكتريكال او ميكانيكال او شيء ثاني بنروح للفيو ومن هنا بنختار البلان فيوز نختار فلور بلان طبعا لو نبغى سيلينج بلان بطريقه ثانيه نختار ريفلكتد سيلينج بلان من هنا ستركتشر بلان وهكذا فمثلا نبغى فلور بلان نختار من هنا نشيل هذا الصح دون دوبليكي نبغى 1 و 2 نختار الاثنين بالشفت ونضغط على اوكي الان بنشوف انها صارت مع الكوردينيشن هنا خلى الالكتريكال واحد واثنين سوا لها دوبليكيت بس نبغى نغيرهم نسكر هذه الاولى نسكر هذه الثانيه نروح للليفلز اللي سوا لها دوبليكيت نحدد عليها ونغير من البروبرتيز ننزل من تحت للديسبلين نخليها مثلا تبع الستركتشر فغيرناها من هنا صارت موجوده عندي نفس الشيء من هنا ما نبغاها آه كذا لا نغيرها من هنا الكوردينيشن نخليها تبع الستركتشر آه ستركتشرال فصارت هذه البلانز وطبعا نقدر بعدها نغيرها ونرجع نعيد تسميتها بحيث انها تكون باينه عندنا لما نبدا نشتغل في المشروع ممكن طبعا نعيد تسميتها نسميها مثلا اسماء بحيث ان نميزها بس الان بنخليها زي ما هي بنروح مره ثانيه للبروجكت اورجنايزر ونشوف الطريقه الثانيه لو اخترنا بس الليدنج كاركتر نضغط على ادت ومن هنا نختارها أربعة نضغط على أوكي أوكي فكذا زي ما احنا شايفين صارت بس أول أربع أحرف من كل اسم بهذه الطريقة وتحتها المخططات اللي احنا نبغاها فبهذه الطريقة ممكن نسوي أورجنايز للبروجكت براوزر بطريقة ثانية تتماشى مع مشروعنا وما نضيع وقت كل ما نبدأ مشروع نرجع نسوي لها أورجنايزيشن لا من التمبلت تكون هي مترتبة عندنا آخر نقطة بنتكلم عليها بدرس اليوم بما يتعلق في التمبلتس في رفت إنه كيف نحدد الستارتنج فيو اللي يبدأ فيها المشروع لما نفتحه غالبا دائما الديفولت يكون في رفت مختار إنه نفتح يفتح آخر فيو إحنا فتحناها أو اشتغلنا عليها يعني آخر شيء فتحناه سواء بلان سكشن سكيدول بيفتح لنا بالضبط آخر فيو إحنا فتحناها بس لو ما نبغى يسوي كذا نبغى دائما لما نفتح المشروع يفتح على فيو معينة إحنا اخترناها نقدر نحدد هذا الشيء من التمبلت بطريقة جدا بسيطة بنروح لقائمة مانج وبعدها بنختار من البروجكت من مانج بروجكت ستارتنج فيو من هنا بيكون حاط لنا كل الفيوز اللي اصلا موجوده عندنا ممكن نختار elevations ممكن نختار بلان سايد او سيلينج بلان طبعا لو عندنا فيوز اكثر كلها بتظهر عندنا هنا طب لو ما نبغى نختار ممكن احنا طبعا نختار فلور بلان ونخليها مثلا على السايد بس لو ما نبغى كذا ممكن نبغى يكون عندنا شيت فيها كل المعلومات المهمه للبروجكت او 3 دي وتكون هي اللي تطلع يعني احنا لو جينا اخترنا مثلا من الشيت ضغطنا في الماوس رايت كليك واخترنا نيو شيت اخترنا مثلا هذا الشيت نضغط على اوكي طبعا ممكن نسوي لود وهذا الشيء دائما في مشاريعنا نبغى يكون حطينا فيها المعلومات المهمه عن المشروع ممكن 3 دي الاساسي ممكن سكيدول ممكن بعض التفاصيل ونبغاها تكون هي الستارتنج فيو فبكل بساطه الان واحنا بمانج زي ما قلنا مانج مانج بروجكت نختار ستارتنج فيو الان بتظهر عندنا ممكن طبعا نسويها ريني نخليها مثلا مين شيت او انفو شيت بحيث انه تكون باينت لنا ونضغط على اوكي فكذا دائما بتكون هذه الشيت هي الاساسيه اللي موجوده عندنا في التمبلت ولما نجي نفتح المشروع بيختار لنا هذا الشيت لو يبغى لو تبغى يكون يبدا لك في 3 دي طبعا نضغط على 3 دي بحيث انها تكون موجوده عندنا في الفيوز بعدها بنروح مره ثانيه المانج ومن هنا نختار ستارتنج فيو نختارها انها تكون 3 دي فيو يعني بكل بساطه تقدر تختار اي فيو انت تبغاها يبدا فيها لما تضغط على المشروع او تفتح المشروع مباشره يفتح على الفيو اللي انت اخترتها طبعا هذا كذا يكون غطينا كل الاشياء المهمه اللي نبغى نغطيها بهذا الدرس لكن كيف نسوي سيف للتمبلت وبعدها نسوي له نستخدمه طبعا بكل بساطه احنا عرفنا هذا الشيء في الدرس السابق خلونا نعيد عليه بسرعه في هذا الدرس نختار فايل بعدها نختار سيف از نختارها تمبلت نحفظها في المسار اللي احنا نبغاه نسميها الاسم اللي احنا نبغاه 
مثلا تمبلت نضغط على السيف بعدها نسكر هذا التمبلت علشان نبدا مشروع ونختار التمبلت من هنا نختار نيو نبغى نبغى نبدا نيو بروجكت من هنا طبعا ما راح نختار التمبلت اللي اصلا موجوده عشان احنا جهزنا التمبلت اللي احنا نبغاه نختار براوز ونروح للمسار اللي احنا طبعا حفظنا فيه التمبلت اللي هو هذا ونضغط على اوبن وبعدها احنا طبعا ما نبغى نبدا تمبلت نبغى نبدا بروجكت فنضغط على اوكي فهذه بكل بساطة كيف نسوي سيف وكيف نسوي لود ويكون بداية مشروعنا بتمبلت احنا سويناه بنفسنا واللي هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة لو عجبك الفيديو واستفدت منه تحب تشوف فيديوهات مشابهة اشعرني بالضغط على زر الإعجاب ولو شغوف بالتعلم أكثر عن التصميم وبرامج التصميم اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع ولو عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح لا تتردد مشاركته في التعليقات وبرجع لك في أقرب وقت إن شاء الله وأخيرا لو بتسمعني لهذه اللحظة أحب أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد نلتقي في فيديو الأسبوع القادم في أمان الله